Hello my dear students welcome to learners world in this video i talk about caring for animals written by john silkin part 1 john silkin was born in 1930 in london in a jewish immigrant family during the second world war he was forced to move to wales അപ്പം ജോൺ സിൽക്കിൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് വെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഹാഡ് ടു ഡു മാനുവൽ ലേബർ ടു ഗെറ്റ് എ ലിവിങ് ലേറ്റർ ഹി ബിക്കേം എ ടീച്ചർ ഇൻ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈത്തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ് പോംസ് ഓഫൺ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇസ് ജൂയിഷ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദർ ഈസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് നേച്ചർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രികൾ പലപ്പോഴും ജൂത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ അതിൽ പലപ്പോഴും സ്ഥാന ഭ്രംശങ്ങളും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള വിടവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് Environmental movements created awareness among people that animals deserve our sympathy. അതെ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ആനിമൽസിനെ പറ്റി ആനിമൽസിനെ പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മളുടെ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറീൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദയവും സ്നേഹവും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ജനങ്ങളിൽ വളർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോസ് വേർ മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടോർച്ചർ ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അതുപോലെ ആനിമൽസിനോടുള്ള ക്രൂരതയും അവയുടെ ദുരുപയോഗവും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പല നിയമങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു ദർ വേർ റൈറ്റിങ്സ് ഓൺ ആനിമൽ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റൈറ്റിങ്സൊക്കെ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പലതും എഴുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സച്ച് റൈറ്റിങ് വാസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണ് ഇത്തരം എഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം It is in this context that the writings of John Silkin became famous. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് നമ്മുടെ ജോൺ സിൽക്കിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ പ്രസിദ്ധമായത് കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ് ഇസ് ഫ്രം ദ കളക്ഷൻ ദ പീസബിൾ കിങ്ഡം അപ്പോൾ ദ പീസബിൾ കിങ്ഡം എന്ന ഒരു കളക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ് The poet says that whenever he asks the sky and water about caring for animals, he gets no answer. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിട്രിയിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ആകാശത്തോടും സമുദ്രത്തോടും ഒക്കെ മൃഗങ്ങൾ ആനിമൽസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമൊന്നും ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റിമംബേഴ്സ് ഡോഗ്സ് ക്യാറ്റ്സ് ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ഔൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഷുവേഡ് ആൻഡ് നീഡ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ അപ്പോൾ ഡോഗ്സ് ക്യാറ്റ്സ് അതുപോലെ മൂങ്ങകൾ ഇവയൊക്കെ മുറിപ്പെട്ട് അവശ്യ നിലയിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അനറ്റോൾ ഫ്രാൻസ് ദ സിമ്പിൾ ലൈൻസ് ദ പോയിറ്റ് ആസ്കസ് ടു ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് കെയറിങ് ടു ആനിമൽസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളാണെന്നാണ് നമുക്ക് സ്നേഹവും പരിചരണമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടോൾ ഫ്രാൻസ് ദ ഫ്രഞ്ച് പോയിറ്റ് സെഡ് ആൻഡ് വൺ ഹാസ് ലൗഡ് ആൻഡ് ആനിമൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ സോൾ റിമൈൻസ് അൺവൈക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു അനറ്റോൾ ഫ്രാൻസ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് കവി പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ ഒരു മൃഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണരുന്നില്ല Until one has loved an animal, a part of one's soul remains unwakened. That is, one of them is the snake, but one of them is the one of them. That is, one of them is the one of them. That is, one of them is the one of them. 
സിൽക്കിൻ സെയ്സ് ദാറ്റ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസ് വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് അപ്പോൾ സിൽക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും മനുഷ്യ ലോകത്തെ വിപുലീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് സബ